皆さんこんにちはシンガーソングライターとして活動している三浦雄太郎さん今回はそんな三浦雄太郎さんについて詳しく紹介していきます三浦雄太郎さんの音楽活動の始まりは2002年高校の文化祭で中学時代の同級生君秀で古銭と共に母体となるバンドを結成後に須山が加入しバンド p ーキーソルトが結成されていますそしてライブハウスでのライブ活動をしている時に声をかけられ2008年11月26日にファーストシングル「愛しせつな涙」でメジャーデビューしていますしかし2010年バンドメンバーの脱退アーティストとしての方向性の違いにより活動休止休止をきっかけに2011年6月1日三浦雄太郎名義でソロプロジェクトを始動しましたその後2012年3月3日松山千春の「自助伝」を原作にした舞台「旅立ちアショロより」の主演オーディションで主演の松山千春役に選ばれ8月1日には松山千春のデビュー曲「旅立ち」のカバーでユニバーサル J からソロデビューを果たしましたそんな三浦雄太郎さんは父親に三浦智和さん母親に山口百恵さんを持っていることでも知られています山口百恵さんといえば誰もが知る歌手女優で母親がここまで有名な歌手だと歌手として活動するのはなかなかプレッシャーも大きいでしょうまた三浦智和さんもとても有名な俳優なので三浦智和さんという名前を聞いてピンとこなくても顔を見れば知らないという人はほとんどいないでしょう三浦智和さんに関しては現在でも役者活動をしているのでいつか三浦雄太郎さんとの共演もあるかもしれません三浦雄太郎さん自身はバンドでデビューが決まった時最初は両親の名前は伏せていたそうですが1ヶ月ほどでバレてしまったそうでここまで有名な方が両親だとすぐにバレてしまうのも納得できますそんな三浦雄太郎さんの両親はどちらもものすごく有名な方ですがそれだけではなく実は三浦雄太郎さんの兄弟もとても有名な方で三浦雄太郎さんには弟がいますがその弟が俳優の三浦貴博さんだと言いますまた実は兄弟だけではなく重帝も俳優だそうでその重帝が糸木健太さん糸木健太さんも最近ではドラマなどに多く出演し活躍しています糸木健太さんのおじにあたるのが三浦智和さんなので三浦雄太郎さんも三浦貴博さんも重帝にあたります兄弟だけではなく重帝までも芸能人となると家族から親戚まで全て芸能に携わっているということになりますさすがにここまで芸能関係に囲まれていたら有名にならないという方がおかしいでしょうそんな三浦雄太郎さんの気になる恋愛事情ですが過去に噂になったのがグラビアアイドルの佐藤夏目さん女優の松本まりかさんです佐藤夏目さんに関しては同棲していたとの噂も立つほどだったので実際に付き合っていた可能性は高いと言われていますまた2014年には優香さんとの熱愛報道もありました他にもモノマネタレントの福田綾乃さんとの噂が浮上したこともあり福田綾乃さんはモノマネタレントでありながらも美人ということでかなり人気があります2人は仲が良いのは事実のようですが揃って熱愛報道を否定していますその後2020年6月12日三浦雄太郎さんは声優の牧野由衣さんと結婚したことを発表しましたそんなお相手の牧野由衣さんは声優や歌手女優などとして幅広く活躍している方で3歳から子役として活動を始め東京音楽大学器楽専攻ピアノ科を卒業していることもありピアノの腕前にも定評があります2人の出会いは2015年2月三浦雄太郎さんがパーソナリティを務めるラジオ番組に牧野由衣さんがゲスト出演したことでした共通の知人も多く意気投合した2人は連絡を取り合うようになり交際に発展したそうで2人は連名でこれからの人生力を合わせ私たちらしい歩みで朗らかな家庭を気づいていけたらと思っておりますので温かく見守っていただけましたら幸いに存じますこれからも
それぞれが任せていただいた仕事に対し真摯に向き合いより一層の努力を重ねてまいりますと喜びを綴っていましたまた三浦雄太郎さんの父親三浦智和さんも所属事務所を通じて結婚を祝福しており2人が並んで私と妻の目の前にいることに何の違和感もなく心から祝福できる2人の姿がありましたコロナ禍の今芸能界も全く先の見えない状況ですその真っ只中に自分たちの意思を曲げず結婚に踏み切った2人のたくましさと覚悟を感じますきっと幸せな家庭を築いてくれることと信じていますと願っていましたそんな2021年10月三浦雄太郎さんは牧野結衣さんが第一子を妊娠していることを報告しました当時出産予定は2022年3月と公表されこの度私たち夫婦の間に新しい命を授かりました温かく見守っていただけると幸いですとも話していました牧野結衣さんも出産に向け心身ともにしっかり整え皆様に良いご報告ができるようこの小さな小さな新しい命を夫婦で手を取り合いながら大切に守っていきたいと思っております初めてのことばかりでてんやわんやしている私たちですがどうかこれまでと変わらず温かく見守っていただけますと幸いですと自身のインスタグラムで妊娠を報告していましたまた当時牧野結衣さんは姑である山口百恵さんと良好な関係を築いているとのことで山口百恵さんの知人からは「百恵さんは牧野さんに花丸をつけているから何も心配ないですよ」「何でも牧野さんは幼少期からピアノを習わすしっかりとした家庭環境で育っている」「料理の腕前は花嫁修行がなくても問題なかったと喜んでいました」「今は妊娠した牧野さんのことを何かと気遣っていますよ」とも語っていたことが報じられていました。そんな牧野結衣さんは「育児ストレスが溜まっているようだ」と明かしたことがあったといいます牧野結衣さんを知る音楽関係者は「初の子育ての喜びをかみしめながらも疲れた自分の時間がない」と周りに弱音を漏らすことがあるんです口ぶりは軽い調子ではあるんですが彼女の場合出産後すぐに仕事に復帰しているので本当に大変なんだろうなと思いますね。と明かし続けて仕事がある時はお子さんを保育園に預けてから仕事に行って終われば保育園に迎えに行き帰ったら家事をして気が付いたら一日が終わってるなんて生活だそう料理も少しは手を抜けばいいのにと思うのですが家族の健康のためにバランスのいいメニューを考えたり牧野さんも好きでやっていることだからと考えてはいるようですが。両立は疲れるようですとも語っていましたこのようなことから時折夫への不満が口をついて出てしまうようですそんな三浦雄太郎さんの父智和さんといえば元祖イクメンカジメンとしても知られていますこれに対しスポーツ誌記者は「桃江さんが出産した頃智和さんは仕事が少なかった時期だったこともあっておむつ替えから離乳食作りまで」子供たたちの面倒をよく見ていたそうですまた今でも普段からトイレ掃除や洗濯をしていて昔から夫も家事をするのは当たり前という考えですと語っておりそんな家庭で育った三浦雄太郎さんだけにレギュラー出演するラジオ番組でも時折子育てエピソードを語るなど自分では育児に参加しているという思いはあるようで先の音楽関係者は牧野さんも雄太郎さんは一生懸命協力しようとしてくれているとは感じているようですただ夫が協力をしているつもりでも妻から見ると十分でないと不満に感じてしまうのはあるあるですよねと話していましたまた山口百恵さんも困惑しそうな三浦雄太郎さんの「新米パパぶり」に「お父さんみたいに言わなくても自然にやってくれるようになるといいけどね」とも話していたようですそんな牧野結衣さんは過去に「ジップであります作曲家編曲家の牧野信弘が昨年2023年10月18日に63歳にて永眠いたしました」。
と自身の X でジップがなくなっていたことを明かしたことでも話題になりました音楽関係者からは桃江さんと牧野さんは LINE を交換してメッセージのやり取りをするなど日頃から良好な嫁姑関係を築いています牧野さんのお父さんが亡くなった際にも桃江さんが何かと支えになったのではないでしょうかと語っていましたまた一周期を迎えて発表した牧野結衣さんは10年ほど前より父は私や母とは別の道を歩むことを選んでいたためその間連絡を取ることもなかったとも綴っていましたそして牧野家の知人は「お父さんはとても教育熱心な人で結衣ちゃんはお父さんをとても尊敬していました」「もともとは仲のいい一家だったと思いますよ」「ただ結衣ちゃんが結婚した頃におめでとう」と声をかけると「ありがとう」とはは言うもののあまり多くは語らず今思えばその頃にはすでに親子に距離ができていたんですねと明かしていましたそんな状況に実は山口百恵さんも父との確執に長らく悩んでいたそうで自身の著書で「私には父はいない一つの肉体としてあの人がこの地球上に存在していたとしても私はあの人の存在そのものを否定する」と綴っており続けてあの時のあの人の目娘を見る父親の目ではなかった娘を娘としてではなく自分の所有している女を見る時のような動物的な目だったとも振り返っていましたそんな後悔の念と心の葛藤が続いていた牧野結衣さんは「最後は少しだけ顔を合わせることができました」とも明かしていましたもしかしたら山口百恵さんは牧野結衣さんには「同じ思いはしてほしくないと思いどんな事情があったとしてもできることならお父さんに顔を見せてあげたらと声をかけたのかもしれませんそんなすごすぎる家族に囲まれ恋愛や結婚など何かと話題のある三浦雄太郎さんは過去に母である山口百恵さんの名曲をカバーしたアルバムを発売するにあたり母からかけられた言葉やアルバムに込めた思いなどについて語っていました。三浦雄太郎さんは今回のアルバム発売にあたり母の昔からのファンの方々に受け入れてもらえるのか今の自分がそれをやって良いものかという葛藤はずっとあったと告白偉大すぎる母の歌を歌うことに迷いもあったといいそんな時母に相談したところ「私のカバーを息子である雄太郎が歌ってくれるのは嬉しい」と素直に喜んでくれたことで。前に一歩足を踏み出す勇気が持てたアルバムに挑戦しようという気になったと振り返っていました発売を決めてからは母の昔の画面にかぶりつく毎日で10代の母をずっと見る作業してどういう歌い回しでどういう歌いじりでどこでビブラートかけてっていうのは自分なりに勉強しましたと言い細かいところなどをぜひ聞き比べてほしいと胸を張っていましたまたこれまで母親の歌う姿をじっくり見たことはなかったといいこの作業はめちゃくちゃ照れましたと息子らしい目線についても話しですが歌手として見ると大人の女性の曲が多くてそれを10代でバチッとかっこよく歌っていたのはとんでもないこと僕は今33歳ですけど今の僕ですら歌いこなせないそれを母が見事に演じていたのは恐ろしさみたいなものも感じたと畏敬の念も語り続けて山口百恵だった時代ではなく三浦百恵という今の僕の母を知っているのは僕と父と弟ぐらい母っていう部分に感謝を込めて歌えたらいいなとも説明母への思いを歌に込めたと明かしていましたいかがでしたでしょうか今回はそんな三浦雄太郎さんについて詳しく紹介していきました今後の三浦雄太郎さんの活躍にも注目が集まります最後までご視聴していただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた